ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుక నామంలో మేము అందరికీ శుభవందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న మిమ్మల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాలని దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరచాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు సంతోషంగా ఉండాలని బాగా ఉండాలని దేవుని యొక్క ఆశ క్రిస్మస్ దినాల్లో మనం ఉంటూ ఉండగా క్రిస్మస్ వాతావరణం అన్ని చోట్ల కూడా కనిపిస్తూ ఉండడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ దినాన్ని శరీర సంబంధమైన క్రిస్మస్ మరియు ఆత్మ సంబంధమైన క్రిస్మస్ అనే విషయాల గురించి మీతో మాట్లాడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను శరీర రీతిగా ఉన్న క్రిస్మస్ అలాగే ఆత్మీయ రీతిగా ఉన్న క్రిస్మస్ అని నేను అన్నప్పుడు రెండు రకాలుగా కూడా క్రిస్మస్ ఉంటుందా అనే అనుమానం మనలో కలుగుతూ ఉంటుంది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే యక్ష గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం ఏలై అనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను అలాగే రామపత్రిక ఒకటవ అధ్యాయాన్ని మనం చదివినట్లయితే అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడుతుంది ఒకటి నుండి ఏడు వచనాల్లో నేను మధ్య నుంచి చదువుతున్నాను దేవుడు తన కుమారుడును మన ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన ఆ సువార్తను పరిశుద్ధ లేఖనముల ఎందు తన ప్రవక్తల ద్వారా ముందు వాగ్దానం చేశాను యేసుక్రీస్తు శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానముగాను మృతులలో నుండి పునరుద్ధానుడైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడుగాను ప్రభావంతో నిరూపింపబడెను దావీదు కుమారునిగాను దేవుని కుమారునిగాను ప్రభువు నిరూపింపబడ్డాడు అని రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రికలో పౌలు భక్తుడు తెలియజేస్తున్నాడు ప్రియులర గమనించండి మనమందరం కూడా బయటికి మన శరీరాలు కనబడుతున్న మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఉన్నది ఈ ఆత్మే నిత్యమైనది అయితే మన యొక్క శరీరంలో ఈ ఆత్మ ఉంటూ ఉన్నది మరణంలో శరీరము ఆత్మ వేరైపోయేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి శరీరం మరల మట్టిలోనికి వెళ్ళిపోతుంది దేవుడు అంత్య దినమున్న మరల లేపుతాడు అనే వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాం శరీర సంబంధమైన క్రిస్మస్ ఆత్మ సంబంధమైన క్రిస్మస్ అని మనం ఆలోచించేటప్పుడు శరీర రీతిగా మన కంటికి కనిపిస్తున్నది ఒకటైతే ఆత్మీయ రీతిగా మరి ఒకటి అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు యక్ష గ్రంథం తొమ్మిది ఆరులో మనం చూసినట్లయితే ఏలై అనగా మనకు శిశువు పుట్టెను ఆ మొదటి క్రిస్మస్ రోజున ఇక్కడ క్రిస్మస్ అంటే నా యొక్క ఉద్దేశం క్రీస్తు పుట్టిన రోజును క్రిస్మస్ అని చాలామంది పిలుస్తూ ఉన్నారు కానీ క్రిస్మస్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తుని ఆరాధించుట వర్షిప్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుని ఆరాధించుట సరే క్రీస్తుని ఆరాధించే ఈ దినాన్నే క్రిస్మస్గా క్రీస్తు పుట్టినరోజుగా కూడా ప్రజలు భావిస్తున్నారు కానీ బైబిల్లో ఎక్కడా కూడా క్రీస్తు ఈ ప్రత్యేకమైన దినాన్ని పుట్టాడు అని వ్రాయబడి లేదు అంతేకాదు యేసు ప్రభు ఏ రోజున పుట్టాడో ఏ సమయంలో పుట్టాడో ఏమి కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడలేదు ఎందుకంటే అవి ప్రాముఖ్యం కాదు యేసు ప్రభు పుట్టాడు అనేది ప్రాముఖ్యం ఒకవేళ ఏ రోజున పుట్టాడో ఏ సమయంలో పుట్టాడో ప్రజలకు కానీ అర్థమైతే దానిని ప్రజలు ఒక వేలంవెర్రిగా మార్చేసి దాన్ని ఒక ఆచారంగా మార్చేసి దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది దేవునికి తెలుసు కనుక అలాంటి వివరాలు బైబిల్ గ్రంథంలో పొందుపరచలేదు శరీరమును బట్టి మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో జన్మించినప్పుడు మనుషులందరికీ ఏం కనబడిందంటే ఒక శిశువు కనబడ్డాడు అందుకే యక్ష తొమ్మిది ఆరులో మనం చూస్తున్నాం ఏలై అనగా మనకు శిశువు పుట్టెను గొర్రెల కాపర్లు జ్ఞానులు వచ్చి యేసు ప్రభువుని చూచారు గొర్రెల కాపర్లు వచ్చిన సుమారు రెండు సంవత్సరాలకి జ్ఞానులు వస్తూ ఉన్నారని మనం బైబిల్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏదేమనప్పటికీ వారు వచ్చి చూసినప్పుడు ఒక శిశువుని చూస్తూ ఉన్నారు కానీ ఈ శిశువు ఎవరు అని మనం ఆలోచించినట్లయితే లోకస్వార్త రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు నీకు ఒకవేళ శిశువుగా కనబడిన ఈయన ఈయన రక్షకుడు అలాగే జ్ఞానులు ఒక అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి వారు ఒక అద్భుతమైన ప్రశ్నను అడుగుతూ ఉన్నారు యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అనగా ఈ శిశువు రక్షకుడు అలాగే రాజు కూడా అంటే ఇది ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి అర్థంలోనికి మనల్ని తీసుకొని వెళుతూ ఉన్నది శరీర రీతిగా ఒక శిశువు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం జన్మించి ఉన్నారు ఈనాడు చాలా మంది అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే 
యేసు ప్రభు పుట్టి కేవలం రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయ్యింది కదా మరి యేసు ప్రభు కంటే ముందు చాలా మంది పుట్టారు ఉదాహరణకి గౌతమ బుద్ధుడు యేసు ప్రభు కంటే సుమారు ఐదు వందల సంవత్సరాల ముందు పుట్టాడు ఈ లోకంలో అలా చెప్పేవారు ఏమంటున్నారంటే యేసు ప్రభు కంటే ముందు చాలా మంది పుణ్య పురుషులు పుట్టారు చాలా మంది ఘనమైన వారు పుట్టారు దేవుళ్ళు అనబడే వారు పుట్టారు యేసు ప్రభు పుట్టి కేవలం రెండు వేల సంవత్సరాలే అవుతూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు చాలా మందికి ఇది అర్థం కావటం లేదు కానీ బైబిల్ని జాగ్రత్తగా మనం చదివితే యస్సు ప్రభు ముందు నుండి కూడా ఉన్నవాడు ప్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కానీ యస్సు ప్రభు ఈ భూలోకంలో జన్మించి మాత్రం మనిషిగా మనిషిలో ఒక మనిషిగా జన్మించి మాత్రం కేవలం రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే అవుతూ ఉన్నది యస్సు ప్రభు ముందు పుట్టారా అబ్రహాము ముందు పుట్టారా అని మనం ప్రశ్నిస్తే యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదవ వచనాన్ని మనం చదివితే అబ్రహాము పుట్టకు మునిపే నేను ఉన్నాను అని ఏసే చెప్తూ యూదులతో ఆ మాటలు తెలియజేసినప్పుడు యూదులు చాలా కోపగిస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆయనని చంపాలని సిద్ధపడినట్లుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇది చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచించాలి శరీర రీతిగా మనం చూసినట్లయితే అబ్రహామే ముందు పుట్టాడు అబ్రహాము సంతానంగా యస్సు ప్రభు దావీదు కుమారుడుగా జన్మించాడు అది వాస్తవమైన విషయం కానీ అబ్రహాము పుట్టక ముందే ఆయన ఉన్నవాడు ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన గొప్ప సత్యం ఆయన ఉన్నవాడు ఐఆమ్ యహోవా నేను ఉన్నవాడును అనువాడునైనటువంటి దేవుడు ఆయన ఆది నుంచి కూడా ఉన్నవాడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆది నుండి కూడా ఉన్నవాడు ఆయన రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం మనుషులలో ఒక మనిషిగా మనుషుల యొక్క అనుభవాల్లో పాలు పంచుకోవడానికి మనుషులను రక్షించడానికి మానవుడిగా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకానికి వచ్చారు అబ్రహాము పుట్టక ముందే ఉన్న ప్రభు అబ్రహామును కూడా ఆయనే పుట్టించారు కానీ ఆయన యొక్క రక్షణ ప్రణాళికలో భాగంగా యేసు ప్రభు అబ్రహాము సంతానముగా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం పుట్టారు సో యేసు ప్రభు ఆయన భూమి మీదకి వచ్చి రెండు వేల సంవత్సరాలు అయింది అయితే ఆయన ఆది నుండి కూడా ఉన్నవాడు ఆయన ఆదికి ముందు నుండి కూడా ఉన్నవాడు అనే వాస్తవాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఈ వాస్తవాన్ని మనం గ్రహించకపోతే మనము నష్టపోతాం చాలా మంది అంటున్నారు క్రీస్తు నేడు పుట్టాను హల్లెలుయా అంటూ ఉన్నారు ఒకసారి మనం ఆలోచిద్దాం క్రీస్తు నేడు పుట్టాడా లేక నాడు పుట్టాడా ఇది మనం ఆలోచించాలి క్రీస్తు నేడు పుట్టాను చాలా మంది లోకస్వార్త రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్న ఈ వాక్య భాగాలను చూసి రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు నేడు మీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు ఇదే విషయాన్ని వాళ్ళు తీసుకొని నేడు పుట్టాడు అని చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉంటాం బయట వింటున్న వాళ్ళకి క్రీస్తు నేడు పుట్టడం ఏంటి అనే ఒక అనుమానం వచ్చే విధంగా అది ఉంటూ ఉన్నది ఒక్కొక్క క్రిస్మస్ ఒక రోజున చేయడం జరుగుతుంది యూత్ క్రిస్మస్ అని చిల్డ్రన్ క్రిస్మస్ అని స్త్రీల క్రిస్మస్ అని అప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా క్రీస్తు నేడు పుట్టను అనగానే చాలా మందికి అనుమానాలు వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి కానీ కరెక్ట్ అయిన విషయం ఏంటంటే క్రీస్తు నేడు పుట్టలేదు క్రీస్తు నాడు పుట్టాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే క్రీస్తు పుట్టాడు శరీర సంబంధమైన క్రిస్మస్ లో ఉండిపోతే మనం ఇప్పటికీ కూడా క్రీస్తు నేడు పుట్టాడు అని మాత్రమే మనం అంటాం ప్రియులారు గమనించండి యక్ష గ్రంథం తొమ్మిది ఆరులో రెండవ భాగంలో మనం చూస్తున్నాం ఎలాగనగా మనకు శిశువు పుట్టాను కుమారుడు అనుగ్రహింపబడను అంటే మన కంటికి కనబడుతున్న శిశువు ఆయన కుమారుడుగా మనకి ఇవ్వబడ్డాడు అని బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చదువుతున్నాం మనం ఈ సంగతిని ఆలోచించాలి క్రీస్తు ఎప్పుడో పుట్టాడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఆయన పుట్టారు ఈనాడు చాలా మందికి బాలయస్సు ఇంకా బాలయస్సుని పూజించడం అంటే చాలా మందికి ఇష్టం బాలయస్సు ఎప్పుడు యేసు ప్రభు బాలయస్ అంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన బాలుడిగా దానికంటే ముందు శిశువుగా ఉన్నాడు తర్వాత బాలుడయ్యాడు బాలుడైన తర్వాత బలవంతుడైన యవనస్సుడయ్యాడు ఆ తర్వాత మనందరికీ బదులుగా ఆయన మరణించి మనందరినీ ప్రేమించేటువంటి ప్రభువుగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన త్వరలో రాబోతున్న రాజుగా ఉన్నాడు కానీ చాలా మంది కేవలం శరీర రీతిగా ఆలోచిస్తూ కేవలము బాలుడైనటువంటి యేస్సు ఆయన చిన్ననాటి యేసు అని మాత్రమే భావించే ప్రమాదంలో చాలా మంది ఉంటూ ఉన్నారు శరీర సంబంధమైనటువంటి క్రిస్మస్ మనము గమనించినట్లయితే ఇది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే యేసు ప్రభు శిశువుగా రావడం అనేది జరిగిపోయింది యేసు ప్రభు శిశువుగా రావడం 
ఆయన ఈ లోకంలో జీవించడం మన అందరి కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టడం అంతా కూడా జరిగిపోయి శరీర సంబంధమైనటువంటి రీతిలో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క మొదటి క్రిస్మస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం కానీ దాన్ని ఎందుకు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అని అంటే ఇప్పుడు మనము ఆత్మ సంబంధముగా నిజమైనటువంటి రీతిలో ముందుకు వెళ్ళాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఆత్మ సంబంధమైనది అంటే ఏంటి అని అంటే అసలు యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారు మనం జాగ్రత్తగా దీనికి జవాబు చెప్తే యేసు ప్రభు పాపులను రక్షించడానికి ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు సిలువలో మరణించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చారు తన యొక్క ప్రాణాన్ని మనందరి కొరకు ఇవ్వడానికి తన యొక్క రక్తాన్ని మనందరి కొరకు కార్చడానికి ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు లోకానికి వచ్చారు అందుకే యేసు ప్రభు జన్మించిన తర్వాత ఆయనని దేవాలయంలోకి తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు సుమయోను అనేటువంటి భక్తుడు మరియతో అంటూ ఉన్నాడు నీ కడుపులో నుండి ఖడ్గము దూసుకొని పోతుంది దాని అర్థం ఏంటంటే నీవు చేతుల్లో ఎత్తుకుంటున్నటువంటి ఈ యొక్క శిశువు ప్రపంచ పాప పరిహారము నిమిత్తమై నీ కంటి ముందే ఆయన సిలువలో వేలాడతారు అంటే మొదటి నుంచి కూడా యేసు ప్రభు సిలువ మరణము నిమిత్తము మరియను సిద్ధపరచడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇవి ఎందుకు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే ఈనాడు చాలా వరకు క్రిస్మస్ అనేది కేవలం బాహ్య క్రిస్మస్ గా శరీర సంబంధమైన క్రిస్మస్ గా మారిపోతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కానీ రక్షకుడు పుట్టాడు అని మనం తెలుసుకోవాలి ఆ రక్షణను మనం పొందాలి రక్షణ పొందడానికి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే పూర్తిగా యేసు ప్రభు వైపు మనం తిరగాలి ఈనాడు ప్రభు నెరకుండా చాలా మంది నరకం వైపు వెళ్ళిపోతూ నాశనం వైపు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు కానీ ప్రభు ఎందుకు పుట్టాడంటే మనం ఆయన వైపు పూర్తిగా ఆయన వైపు తిరిగి ప్రభువుని అంగీకరించి ప్రభు కొరకు మనము జీవించాలని ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారు అది మనము గమనించకుండా ఒకవేళ క్రిస్మస్ అని మనం అనుకుంటున్నట్లయితే అది ఎంత మాత్రము కూడా క్రీస్తు ఆరాధన కానే కాదు అని మనం తెలుసుకోవాలి క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చిందంటే వ్యాపారస్తులందరికీ చాలా సంతోషం ప్రభు అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు సైతం వారి యొక్క షాపుల మీద వారి యొక్క గృహాలలో లేకపోతే వారి యొక్క షాపుల మీద ముఖ్యంగా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలను రాసి పెడుతూ ఉంటారు వారు కూడా క్రిస్మస్ చేస్తున్నారా అనే ఒక అనుమానం మనకు కలుగుతుంది వారు చేసేది వారికి కావలసింది ధనము కావాలి ధనం కావాలి కాబట్టి కస్టమర్స్ ని లేదా వినియోగదారుల్ని ఆకర్షించడానికి వారు క్రిస్మస్ ని వాడుకుంటూ ఉన్నారు ఇది చాలా చాలా విచారకరమైన విషయం ఇది మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే శరీర సంబంధమైన క్రిస్మస్ లో ఒకవేళ మనం ఉండిపోతే మనం కూడా అదే ప్రమాదంలో ఉండిపోతాం నిజంగా రక్షకుడు మన కొరకు పుట్టాడు కాబట్టి ఈ రక్షణను మనం పొంది యేసు ప్రభుల విశ్వాసం ఉంచినప్పుడే అది మన యొక్క జీవితాల్లో క్రీస్తు జన్మించిన నిజమైనటువంటి క్రీస్తు ఆరాధనగా మారుతుంది చూడండి ఎవరిదైనా బర్త్డే అయితే బట్టలు ఎవరు కొనుక్కోవాలి బర్త్డే ఎవరిదో వారు కొనుక్కోవాలి కానీ నాడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బర్త్డే ఏమో యేసు ప్రభుది అంటున్నారట కానీ వస్త్రాలు కొనుక్కునేది మనం ఏంటి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటూ ఉన్నాం మరి యేసు ప్రభు మనం కొత్త వస్త్రాలు కొనుక్కోవాలని లోకానికి వచ్చారా కాదు కదా మనము ఆత్మలో రక్షణ పొంది ఆత్మలో మారు మనసు పొంది ఆత్మలో ప్రభు వైపు తిరిగి మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకోవాలని మన కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారు శరీర సంబంధమైన క్రిస్మస్ ఎలా ఉంటూ ఉన్నది అని అంటే ఈనాడు క్రిస్మస్ సందర్భంగా చాలా మంది వారి యొక్క గృహాలను మంచి కొత్త కొత్త రంగులతో నింపడం మనం చూస్తాం షాపింగ్ వెళ్ళి మంచి వస్త్రాలు కొనుక్కోవడం మనం చూస్తాం ఈనాడు చాలా మంది క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి అని అడిగితే పాశ్చాత్య దేశాల్లో వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో మన యొక్క దేశంలో కూడా చాలా మంది ప్రభు నమ్మేము అని చెప్పే వాళ్ళకి క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి అని మనం అడిగితే క్రిస్మస్ అనగానే ఒక క్రిస్మస్ స్టార్ ఉండాలి క్రిస్మస్ అనగానే ఒక క్రిస్మస్ ట్రీ ఉండాలి క్రిస్మస్ అనగానే క్రిస్మస్ తాట కనబడాలి క్రిస్మస్ అనగానే కేకులు పంచి పెట్టాలి క్రిస్మస్ అనగానే మంచి విందు భోజనం ఉండాలి క్రిస్మస్ అనగా కొత్త బట్టలు ఉండాలి కొత్త బహుమానాలు ఉండాలి క్యారల్స్ పాడాలి రాత్రి అంతా హడావిడి చేయాలి ఇంతే ఇంతవరకే క్రిస్మస్ అని చాలా మంది భావిస్తూ ఉన్నారు నిజమైన క్రీస్తు ఆరాధనకి వీటికి లెక్క ప్రకారం ఎలాంటి సంబంధం కూడా లేనే లేదు ఒకవేళ నక్షత్రం గురించి మనం ఆలోచిస్తే జ్ఞానులు వచ్చేటప్పుడే నక్షత్రాన్ని చూస్తారు కానీ ఆ తర్వాత వెళ్లేటప్పటికి వారికి నక్షత్రం యొక్క అవసరత లేకుండా ఉన్నది అని మనం బైబిల్లో గమనిస్తాం నక్షత్రం యొక్క అవసరం వారికి ఇక లేనే లేదు వారు నక్షత్రం కంటే ఇంకా స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం రెండో పేతృపత్రిక ఒకటవ అధ్యయంలో చెప్పబడుతున్నది 
రెండవ పేతృ పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనం ఇలా వ్రాయబడుతున్నది మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది తెల్లవారి వేకువచ్చుక్క మీ హృదయములలో ఉదయించు వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలిగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది దాని ఎందు మీరు లక్ష్యం ఉంచిన ఎడలా మీకు మేలు ప్రియులారా గమనించండి జ్ఞానులకు కూడా ఇక నక్షత్రం యొక్క అవసరత ఏమీ లేదు వారు వాక్యాన్ని లక్ష్యం చేస్తే వారికి మేలు అని వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాం ఇక్కడ పేతృ భక్తుడు యేసు ప్రభు యొక్క రూపాంతరాన్ని ముఖాముఖిగా చూసిన తర్వాత కూడా ఇంతకంటే స్థిరమైన వాక్యం అనుకుంది అని లేఖనాల గురించి బైబిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈనాడు శరీర సంబంధమైన క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ చెట్టు దగ్గర క్రిస్మస్ తాత లేకపోతే క్రిస్మస్ రంగులు వీటిలోనే ఆగిపోతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే దేవుడు ఆశించేది ఏంటంటే మన యొక్క క్రీస్తు ఆరాధన ఆత్మ సంబంధమైనది అయి ఉండాలి ఆత్మ సంబంధమైనదిగా మన క్రీస్తు ఆరాధన మారాలి క్రీస్తు ప్రభు ఎందుకు వచ్చారంటే కేవలం మన వస్త్రాలు ధరించి ఆ రోజు ఉల్లాసంగా ఉంటామని చేయడానికి మనల్ని ఏదో ఈ లోక సంబంధంగా ఉల్లాసంగా చేయడానికి ప్రభు రాలేదు ఈనాడు చూడండి ప్రభు నెరగిన వారు పండగ రోజున వ్యభిచారం కూడా చేస్తారు ఎందుకంటే వారికి భక్తి భయం అనేది ఏమీ ఉండదు కానీ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క విధానం ఏంటి అని అంటే నీవు ఆత్మీయమైనటువంటి రీతిలో జీవించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు శరీర సంబంధమైన క్రిస్మస్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం శరీర రీతిగా బాలుడిగా శిశువుగా ఈ లోకానికి ప్రభు వచ్చి ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆయన వైపు తిరిగి మారు మనసు పొందడమే నిజమైన ఆత్మీయమైన క్రిస్మస్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రియులారా గమనించండి క్రైస్తవ్యం అనేది ఎప్పుడో గతించిపోయిన సంగతుల గురించి ఎప్పుడో జరిగిపోయిన వాటి గురించి వాటిని గురించి మాత్రమే జ్ఞాపకం చేసేటువంటి విధానం కాదే కానీ కాదు క్రైస్తవ్యం అనేది యశు ప్రభు పుట్టాడు అదే గొప్ప అదే గొప్ప అనుకుని అంతటితో ఆగిపోయేది కాదు లేకపోతే యశు ప్రభు నా కొరకే మరణించాడు తిరిగి లేచాడని చెప్పి ఒక గుడ్ ఫ్రైడే ఒక ఈస్టర్ జరిగించి అంతటితో అయిపోయింది అని కానే కాదు నిజమైన క్రైస్తవ జీవితం బైబిల్ ఏం బోధిస్తుందంటే ఇవన్నీ జరిగాయి ఇక ముందుకు జరగబోయేది ఒకటి ఉన్నది అదే ఏంటంటే యేసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడం పిల్లర గమనించండి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు మనం ఎవరం కూడా లేము కానీ ఈనాడు లేఖనాల్ని మనం చదివితే యేసు ప్రభు రెండవ రాకడ కాదు సమీపమైన సమయంలో మనం ఉంటూ ఉన్నామని మనం తెలుసుకోవాలి మరి ఇలాంటి సమయంలో మనం ఏం చేయాలంటే మన యొక్క ఆరాధన మనం చేసే పండుగ మనం చేసే ఉత్సవము మనల్ని క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచేదిగా ఉండాలి అనేది ఈ యొక్క దినాన్ని మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి క్రిస్మస్ యొక్క హడావిడిలో పడి మనము చాలా వరకు క్రిస్మస్ ని శరీర సంబంధంగా చేసుకోవడంలో మునిగిపోతాం కాబట్టి అలా కాకుండా యేసు క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ కొరకు మన జీవితాలని సిద్ధపరచుకోవాలి క్రీస్తు నాడు పుట్టను ఆయన త్వరలో రాబోచుండెను అనేటువంటి ఒక మనస్సును మనము కలిగి ఉండాలి ప్రభు వచ్చే ఆ సమయం కొరకు మనము సిద్ధపడాలి ప్రియుల ఈ దినాన్ని ఒకవేళ మీరు శ్రమలో ఉన్నారేమో ఒకవేళ మీరు కష్టంలో వేదంలో ఉన్నారేమో దుఃఖపడుతూ ఉన్నారేమో నాకు సహాయం చేసేవారు ఎవరూ లేరని ఒకవేళ మీరు కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నారేమో మీరు మహా సంతోషకరమైన శుభవార్తమానాన్ని మీరు వినాలి గొప్ప సువార్తను మీరు వినాలి ఏంటి ఆ సువార్త అంటే శుభవర్తమానం ఏంటి అంటే రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టాడు మిమ్మల్ని రక్షించే ప్రభు మీ బాధల్లో నుండి మిమ్మల్ని విడిపించే ప్రభు మీ కన్నీరు తుడిచే ప్రభు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన పుట్టి ఉన్నాడు ఆయన సువార్త ఈ దినాన్ని నీకు అందించబడుతున్నది క్రీస్తు నాడు పుట్టాడు నేడు నీకు సువార్తను అందిస్తున్నాడు నా కుమార్తె నీవు దుఃఖించే దుఃఖము ప్రభువుకు తెలుసు నా కుమారుడ నీవు గురి లేకుండా జీవించే జీవితం ప్రభువుకు తెలుసు రక్షకుడు పుట్టాడు ఇది బైబిల్ చెప్తున్నటువంటి శుభవర్తమానము క్రీస్తు పుట్టుక ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సిన శుభవర్తమానం ఏంటంటే ప్రభు మనందరినీ కూడా ప్రేమిస్తూ మనందరికి రక్షణ సిద్ధపరచాడు మనందరికి విడుదల సిద్ధపరచాడు ఇది ఘనమైనటువంటి ప్రభు యొక్క సువార్త కాబట్టి నీవు చింతపడవలసిన అవసరం లేదు నీవు దుఃఖంగా ఉండవలసిన పని లేదు నీవు ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన పని లేదు నీకు తప్పకుండా ఏ శైలో రక్షణ ఉంది విడుదల ఉంది నీ జీవితం ఎలాంటి సమస్యలున్నా సరే ప్రభు అయిన ఏసయ నీకు సహాయం చేయడానికే ఈ లోకములో ఆయన జన్మించి ఈ దినాన్ని నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ప్రియులరా యేసు ప్రభు రెండవసారి లోకానికి రాబోతున్నాడు అనేది చాలా వాస్తవమైనటువంటి విషయం 
ప్రియులారా గమనించండి మన యొక్క క్రిస్మస్ ఆత్మీయముగా ఉండాలి అని అంటే లేదా క్రీస్తుని ఆరాధించే క్రిస్మస్ గా ఉండాలంటే మనము తప్పనిసరిగా మారు మనసు పొంది ఉండాలి ఒక మాట నేను మీకు చెప్తాను హ్యాపీ క్రిస్మస్ మెర్రీ క్రిస్మస్ అని చాలా మంది అంటూ ఉన్నారు నేనంటాను ఎవరైతే మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందారో వారు మాత్రమే హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని అనాలి ఎవరైతే వారి జీవితాన్ని ఏ సైకిచ్చి ఏ సయ ద్వారా పాప క్షమాపణ పొంది ఎవరైతే ఆ నిజమైన సంతోషాన్ని పొందారో వారు మాత్రమే హ్యాపీ క్రిస్మస్ అనాలి అంతేగాని మారు మనసు లేని వాళ్ళు ప్రభువుకు లోబడిన వాళ్ళు ప్రభువుకు లోబడి జీవించని వాళ్ళు హ్యాపీ క్రిస్మస్ అంటే అది ఎంత మాత్రమో సరే అనేది కాదు ఒకవేళ త్రాగుడికి నువ్వు బానిస్తుగా ఉంటే ఒకవేళ సిగరెట్కి నువ్వు బానిస్తుగా ఉంటే పాపానికి నువ్వు బానిస్తుగా ఉంటే పనికిరాని సంబంధాలకు నువ్వు బానిస్తుగా ఉంటే వ్యర్థమైన ఆచారాలకు నువ్వు బానిస్తుగా ఉంటే బానిసుగా ఉండే నీవు హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని చెప్పడానికి నీకు అవకాశం లేదు ముందు అందులోంచి విడుదల పొందు ఏసే రక్షించడానికే నిన్ను విడిపించడానికే ఈ లోకానికి వచ్చారు కనుక నీవు ఆయనలో విడుదల పొందితే అప్పుడు నువ్వు చెప్పగలవు హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని నువ్వు చెప్పగలుగుతావు అలాంటి వారు మాత్రమే హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని చెప్పాలని సవి నేను మనవి చేస్తాను లేకపోతే నీవు చెప్పేది ఒట్టి మాటలే వృధా మాటలే నీవు పడే ప్రయాస అంతా కూడా వృధానే క్రిస్మస్ అనేది అలాంటిది కానే కాదు క్రీస్తు ఆరాధన ప్రియులర గమనించండి క్రీస్తు పాపులను రక్షించడానికి వచ్చాడు అలా నిజంగా రక్షించబడిన వారే హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని చెప్పాలి నేనంటాను అలాంటి వారు మాత్రమే క్రిస్మస్ రోజున కొత్త బట్టలు వేసుకోవాలి అవును నీలో మార్పు లేకపోతే మనసు లేకుండా ఏసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినందుకు నీవు రక్షణ పొందకుండా ఏ సై పుట్టాడని నీవు బట్టలు వేసుకోవడం ఎంత మాత్రమో సరే అనేది కాదు ఒకవేళ యేసు ప్రభు మీ ఇంట్లో నీవు రక్షణ పొందకుండా నువ్వు యేసు క్రిస్తుని అంగీకరించకుండా ఒకవేళ నీ గృహానికి క్రిస్మస్ సందర్భంగా కొత్త పెయింట్లు వేయడానికి కూడా వీలు లేదు అని నేను నీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఇలా చెప్పడం వల్ల మీకు ఒకవేళ కోపం రావచ్చు కానీ ఇది వాస్తవం క్రీస్తు నీలో ఉంటేనే నీవు క్రీస్తుని బట్టి సంతోషించగలవు క్రీస్తులో లేకుండా క్రీస్తుని బట్టి సంతోషిస్తే అది కేవలం వృధా క్రిస్మస్ గా ఉండిపోతుంది ప్రియులారా గమనించండి శరీర సంబంధమైన క్రిస్మస్ లో నుండి మారు మనసుతో రక్షణతో క్రీస్తు రెండవ రాక కొరకై ఎదురు చూసే క్రిస్మస్ లోనికి రావాలని ప్రభు మన గురించి ఆశిస్తూ ఉన్నాడు కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవద్దని నేను చెప్పట్లేదు ఇంటికి రంగులు వేయవద్దని నేను చెప్పట్లేదు మంచి ఆహార పదార్థాలు వండుకోవద్దని కాదు నా యొక్క ఉద్దేశం కానీ అవన్నీ చేస్తున్న నీలో ఏసై ఉన్నాడా నీవు ప్రతి క్షణం ఏసైకి లోబడుతూ ఉన్నావా ఏసైకి నీ జీవితాన్ని అర్పించావా నీ కుటుంబంలో అందరు రక్షణ కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నావా రక్షకుడు వచ్చాడు ఆ రక్షణ నీవు పొందావా ఇవేమీ లేకుండా హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని ఎలా చెప్పగలం మనం మెర్రీ క్రిస్మస్ అని ఎలా ఆనందించగలం మనం ఇది నేను అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ప్రియులరా దేవుని యొక్క సేవకులుగా మేము బోధించేది ఒకటే నీవు ఖచ్చితంగా ఏసు క్రీస్తుని ప్రేమించాలి మార్పు చెందాలి నీ పాప జీవితాన్ని ఏసయ పాదాల చెంత విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభు వైపు నీవు తిరగాలి ఇది ప్రభు ఆశిస్తున్నటువంటి ఆరాధన ఈ దినాల్లో మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ ఆయన మొదటిసారి వస్తానని ప్రవచనాలని ఆయన ప్రవచన గ్రంథాల్లో వ్రాయించి ఉంచాడు పాత నిబంధన అంతట్లోని కూడా నేను వస్తాను అని ఆయన వ్రాయించి ఉంచాడు ఆయన వచ్చాడు మొదటిసారి ఆయన మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు యోహాను సువార్త ఒకటవ అధ్యాయంలో పదకొండవ వచనం ఇలా వ్రాయబడుతున్నది ఆయన తన స్వకీయుల వద్దకు వచ్చాను ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు గమనిస్తే వారి దగ్గర ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది దేవుని యొక్క లేఖనాలు ఉన్నాయి మెస్సియా ఎక్కడ పుడతాడు అంటే యోధా దేశపు బెత్లహేములో అని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పగలిగారు కానీ వారు యేసు క్రిస్తుని అంగీకరించలేకపోయారు చాలా విచారకరమైన విషయం ఈనాడు ప్రభు అదే మనల్ని అడుగుతున్నాడు ప్రభువ ప్రభువ అని పిలిచే వారు అందరూ పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళరు కానీ తండ్రి చిత్తము చొప్పున చేసేవాడే పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్తాడని ప్రభు స్పష్టంగా బోధించారు అందుకే ఇక క్రిస్మస్ దినాలలో ప్రియులరా మన యొక్క క్రిస్మస్ ఏ రీతిగా ఉన్నది అని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి ప్రియులరా ఈ యొక్క దినాల్లో దేవుని యొక్క ఆశ ఏంటంటే శరీర సంబంధమైన రీతిలో నుండి నువ్వు ఆత్మ సంబంధమైన రీతిలోనికి రావాలి కొత్త బట్టలు వేసుకోవాలంటే 
మనం శుభ్రంగా స్నానం చేసి కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాం అలాగే నీవు ఏసైని అంగీకరించినట్లయితే నీ పాత జీవితం అంతా కూడా తొలగిపోయి నీకు ఏసై కొత్త జీవితాన్ని ఇస్తారు మనం క్రిస్మస్ పేరును కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవడం కాదు నీవు నిజంగా క్రీస్తుని అంగీకరిస్తే ఏసయే నీకు రక్షణ వస్త్రాలను ఇస్తాడని బైబిల్లో వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులరా ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో మన క్రిస్మస్ శరీర సంబంధమైన క్రిస్మస్గా మిగిలిపోకూడదు ప్రియులరా గమనించండి ఒకరోజు ఒక చోట ఒక పుట్టినరోజు జరుగుతుంది ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు ఆ అబ్బాయికి పుట్టినరోజు జరుగుతుంది ఆ అబ్బాయిని స్నానం చేయించారు బట్టలు వేద్దామని చెప్పి ఆ అబ్బాయిని పడుకోబెట్టారు ఆ ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టిన వాడు చాలా విశాలమైనటువంటి ఉయ్యాల ఆ ఉయ్యాల్లో ఆ అబ్బాయిని పడుకోబెట్టినప్పుడు గెస్ట్ రావడం ప్రారంభించారు బంధువులు స్నేహితులు వస్తా ఉన్నారు ఆ మొదటిగా వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈ అబ్బాయి పక్కనే ఒక చిన్న గిఫ్ట్ బాక్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ బాక్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు తర్వాత రెండో వ్యక్తి ఇంకొక పక్క పెట్టాడు మూడో వ్యక్తి ఇంకొక పక్క పెట్టాడు నాలుగో వ్యక్తి ఇంకొక పక్క పెట్టాడు ఇక చూసిన వారికి ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి శిశువు కనబట్టలేదు తర్వాత వస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏమనుకున్నారంటే ఓహో ఈ చిన్న బిడ్డకి ఇచ్చేటువంటి కానుకలన్నీ ఇందులో పెడుతున్నారు కావాలని వారు ఏం చేశారంటే ఒకదాని మీద ఒకటి గిఫ్ట్లన్నీ అందులో పెట్టారు చివరికి ఆ అబ్బాయి ఊపిరి ఆడక చనిపోయాడు పుట్టినరోజు కానీ ఆ అబ్బాయి చనిపోయాడు విచారకరమైన విషయం ఏంటి అని అంటే ఆ బిడ్డను ఎవరో కూడా ఆ అబ్బాయి పుట్టినరోజే చేస్తున్నారు కానీ ఆ బిడ్డని ఎవరో కూడా సంరక్షించటం లేదు ఈనాడు కూడా చాలా మంది యొక్క క్రిస్మస్ ఇదే రీతిగా ఉంటూ ఉన్నది నేను చెప్పాను కదా వ్యాపారస్తులు కూడా వారి యొక్క వ్యాపార సంస్థల మీద క్రిస్మస్ అని పెడుతున్నారు కానీ వారికి క్రీస్తుకి సంబంధం ఏమి లేదు వారికి ధనానికే సంబంధం అంతవరకే ఈనాడు చాలా మంది క్రిస్మస్ అంటే వస్త్రాలు కొనుక్కునే సమయమని క్రిస్మస్ అంటే రంగులు వేసుకునే సమయం అని అంతవరకే ఉంటూ ఉన్నారు కానీ క్రిస్మస్ రోజున క్రీస్తు గురించి నీవేం చేస్తా ఉన్నావు క్రిస్మస్ రోజున క్రీస్తు మీ హృదయంలో ఉన్నారా ఒకవేళ మీ హృదయంలో ఉంటే దేవునికి స్తోత్రం మీ హృదయంలో ఉంటే ఈ క్రీస్తుని మీరు ఎంతమందికి పంచుతూ ఉన్నారు ఈ క్రిస్మస్ రోజున ఈ క్రీస్తుని ఎంతమందికి పరిచయం చేస్తున్నారు ఇదిగో ప్రభు నమ్మండి మీకు పరలోకానికి లేదా స్వర్గానికి తీసుకెళ్లే ఒకే ఒక మార్గము ఏసయే అని మనలో ఎంతమంది పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాం ఎంతమంది మనం క్రొత్త వారిని దేవుని ఆలయానికి తీసుకుని వస్తున్నాం ఎంతమందికి మనం ఈ యొక్క సంవత్సరాంతంలో ఒక బైబిల్ని బహుమానముగా ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఒక దేవుని యొక్క మాటను బహుమానముగా మనం ఇవ్వగలుగుతున్నాం చాలా చోట్ల క్రిస్మస్లు జరుగుతున్నాయి కదా ఎంతమందిని మనం అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళగలుగుతున్నాం రండి మా ప్రభువు గురించి వినండి అని ఎన్ని చోట్ల మనం చెప్పగలుగుతున్నాం ఇది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి శరీర సంబంధమైన క్రిస్మస్ క్రీస్తు శరీర దారిగా వచ్చి అది ఎప్పుడో రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము ఏసుక్రీస్తు మేఘాలలో రాబోయే సమయం కొరకు సిద్ధపడమే ఆత్మీయమైనటువంటి క్రిస్మస్ మన జీవితాల్లో క్రిస్మస్ ఆ రీతిగా ఉండాలని నేను ఆశిస్తూ మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను ప్రియులరా మారు మనసు లేకుండా నీవు హ్యాపీ క్రిస్మస్ చెప్పడానికి వీల్లేదు నువ్వు ఇప్పుడే మారు మనసు పొందు ఇప్పుడే నీ జీవితాన్ని ప్రభువుకు నువ్వు అందించు ఆ రక్షకుడు వచ్చాడు ఆ రక్షకుని వెలుగు నీళ్ళు స్వీకరించు నీకు గొప్ప విడుదల ప్రభు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను మీరు ఎవరైనా శ్రమలో వేదనలో బాధలు ఉంటే మీ కొరకు నేను తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తాను నాతో పాటు ఏకీవించండి ప్రేమగల మా ప్రభు ఇంతవరకు నీ బిడ్డలు వినిన ఈ మాటలు మేమందరం కలిసి ఆలోచించాం ప్రభు మా క్రిస్మస్ శరీర సంబంధంగా మిగిలిపోకూడదు నిజంగా మారు మనసు నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము నీవు రక్షకుడుగా వచ్చావు కాబట్టి ఆ రక్షణ మేము పొంది నీ రెండవ రాకుడు కొరకు సిద్ధపడే ఆత్మీయమైన క్రిస్మస్ ఆరాధనలు మాకు దయచేయండి ఈ బిడ్డలందరిలోని గొప్ప మార్పు మీరు కలిగించండి ఈ దినాన్ని ఎవరైతే శ్రమలో దుఃఖంలో వేదంలో ఉన్నారో ఏసయాని శక్తితో వారిని విడిపించమని ఏ సునామములే ప్రార్థన అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ షలం కార్యక్రమం ద్వారా మీరు పొందిన మేలులు ఆశీర్వాదాలు అలాగే మీ ప్రార్థన అవసరతలను మాకు తెలియజేయండి మీ కొరకు తప్పక ప్రార్థన చేస్తాయి అవర్ అడ్రస్ ఈజ్ పాస్టర్ జి సామ్యుల్ స్టువర్ట్ హౌస్ ఆఫ్ హోప్ టూ డాష్ టూ డాష్ థర్టీ సిక్స్ డి బై టూ టిఆర్ నగర్ పిఠాపురం ఫైవ్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీమతి జోత్స్నా స్టువర్ట్ కలవ నుండి వెలువడిన యూత్ స్పెషల్ నీలాంజని ఒక సార్వత్రిక సమస్య ప్రేమపూర్వక పరిష్కారం కుటుంబ సంబంధాల మెరుగు కోసం అలాగే సందేశాత్మక నాటికలు అనే ఈ అమూల్యమైన పుస్తకాలను చదవండి ఆశీర్వదించబడండి మా చిరునామా పాస్టర్ జి శామ్యుల్ స్టువర్ట్ హౌస్ ఆఫ్ హోప్ రెండు డాష్ రెండు 
ముప్పై ఆరు డి బై టూ తియా నగర్ పిఠాపురం ఐదు మూడు మూడు నాలుగు ఐదు సున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్